Hello, good evening, everyone. Hello, hello. How are you today? Good evening. Good evening. Good evening, Esmeralda. Good evening, Jenny. Good evening, Jose Carlos. Good evening, Good evening, Ke Good evening uh, Kevin, Carla. Oh, no, Carla already. Jenny, Fausto, and also Jose Walter. Welcome, welcome. How are you today? ¿Cómo están el día de ahora? Tell me, tell me. Good, bad, so, so. How was your day today? ¿Cómo estuvo su día el día de ahora? Good. Also, <laughs> uh, fine, we're fine. fine. That's good. Uh, we are almost done with the second week of this uh, module. Ya casi finalizamos, vea, la segunda semana de este módulo, el día de mañana. So let's do our best, okay? Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo and always practice the most as, like, like we can, okay? Lo más que podamos, okay? So let's get started with today's class. Vamos a iniciar con la clase del día de ahora. Thank you for being here on time. Gracias a todos por llegar a la hora. I really appreciate that. De verdad aprecio eso, que vengan a la hora, okay? Now, let's go with Inglés Principiante Módulo 1. So today it is Wednesday, June 7, 2023, okay? And we are going to continue with the module number one for principiantes, right? Beginners. Vamos a continuar con inglés principiante módulo uno. Y ahora es miércoles junio 7, 2023. My name one more time is Miss Alvarado or Rosemary Alvarado, as you want to call me, okay? Today we are going to continue. And today we are going to practice the WH questions with the verb to be. And also some numbers from 11 to 103, as you can see there, okay? Uh, so welcome, uh, Janeri. Oh, okay. We have some oyentes today. Welcome, Eric, too. Okay, so let's just start. This is the start for unit number three because yesterday we started, but we didn't finish, right? So we are going to continue with that. That is, where are you from, okay? So this is the agenda that we have for today's class, okay? The first thing that I have is this game about the nationalities because yesterday at the end of the class, we were talking about the nationalities, right? And you mentioned some important nationalities. Can you tell me some of the nationalities that you remember from yesterday's class? Me podrían decir algunas nacionalidades que ustedes mismos me mencionaron. Can you tell me some of them? Me podrían decir algunas? Italian, mm -hmm. Canadian, uh -huh. German. Uh -huh. Salvadoria, the most important. Yeah, definitely, right? Uh, Salvadorian, the most important one. Definitely, very good. And so in order to practice a little bit of that, okay, I am going to uh, show you one uh, game, one practice in which we are going to practice the nationalities, okay? Les voy a mostrar un juego en el cual ustedes me van a ir diciendo cuál es la nationality, okay? Here we have nationalities, and you will see the flag, okay? Van a ver ahí. Okay, so we have the first one. We have, uh, can you read it, please? Let's start with Jose Carlos. Carlos, can you read? Hi. Hmm? Hi, I am Kenzo. I am from Tokyo. I am from Japan. I am, I am from Tokyo. I am? What is Living the nation? Japan. Japanese. Japanese. Sorry, okay, Japanese. Uh -huh, okay. I am Japanese. Yay, very good, mister. Thank you. Let's go next one. Help me, please. Jenny, Catalina. Can you read this one, please? Jenny, can you help me? Miss Torres. Okay. Jose Walter, then. Jose Walter, me ayudas? Okay. Thank uh, you. Hey, I am Mariko. Mm -hmm. I am from Chinese. I am from Chinese. I am from Chinese or I am from China? China, perdón. I am from Chinese. Okay, I am. Solo vamos a decir la nacionality, right? In este caso. Chinese. Excellent, Chinese. Very good, mister. Thank you. 
Let's go next one. Help me please, Rebecca. Welcome, Miss Rebecca. Rebecca. Hey, hey. I am Pablo. Mm -hmm. I am from Barcelona. Mm -hmm. I am Spanish. Okay, let's see. Yay, very good. Thank you. Okay, let's see next one. Can you help me, please, Monica Esmeralda? Monica? Or Carla? Okay, Monica, yes. Yes, let's go, Monica. Um, Noel, I am from Mexico. I am Mexican. Oh, very good. Thank you. Excellent, excellent. Carla Rivera, let's try it. Hi, I am Maria. I am from Lisboa. I am... No lo sé. Mira todas las que están por acá. Lisboa está en Portugal. Portugal. Okay. okay. Can you say, uh, can you read I am? I am Maria. I am from Lisboa. I am Portuguese. Okay. Very good. Thank you. Let's go next one. Help me please. Fausto, let's go. Hello, I am David. Mm -hmm. I am from Sydney. I am uh, Austrian. Okay. Uh, Austrian or Australian? Australian. Okay. Yay. Very good, mister. Let's go, Eric. Eric, help me here. Eddie. Hi, I am from Greece. Greece. I'm Greece. Greece. Uh -huh, Greece. I'm Greek. Greek, exactly. Es, sería Greek, uh, Greece, Grecia, right? Y Greek sería Gre, Gre, what? Griego. Griego, sorry, yes. I'm, I'm, I'm my, my hands are was like, what? <laughs> Griego, exactly. Very good. Greek. Excellent. Let's go with next one. Can you help me please? Ada Esmeralda. Hi, my name is Claire. Uh -huh. Está la manita ahí. Uh -huh. Clear. Clear. Uh -huh. Uh -huh. Okay. I am from Paris. I French. Excellent. Thank you, Miss. Very good. Let's go with next one. Help me, please. Oh, no. Some of you are having problems. Can you help me? Volunteers. Carla, you want to help me, Carla? Yes. Okay, Hi. Thank you. I am Patrick. Mm -hmm. I am from Ireland. Uh -huh. I am Irish. 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 Yay. Very good. Thank you. Thank you, Miss. Let's go, Jose Carlos. Help me. Hello, I am Fernanda. I am from Rio de Janeiro. I am Brazilian. Yes, Jose Carlos, excellent. And the last one, volunteer. Hi, I am Anne. I'm from Washington, D.C. I am American. Excellent. Oh my goodness, you guys, you did perfect. So those are the some of the most important nationalities, right? Esas son como algunas de las más importantes, verdad? No es que sean todas, porque there are many, many ethnicities uh, and countries. Okay, so so these are like the most common ones. Estas son las más comunes, verdad? Ahora ya sabemos que American is the United States, por si no lo sabían, verdad? Australian, Mexican, Spanish, Chinese, Portuguese, Japanese, okay, and many more. I don't know if you have any questions so far about any nationality that you want to know that I can help you with. Nationalities or no, we're fine. We're good so far. Okay. 
If we are good so far, we are going to continue. And now we, as I told you at the beginning, we are going with unit number three. Como les decía al inicio, pues vamos con la, um, like, vamos a continuar con la unidad número tres, que es what are you from? And to start here, we have some cities and we have some countries, okay? And so we are going to listen to these countries and cities, okay? Just to practice the to practice listening and also to after practice pronunciation, okay? So let's listen the, to the audio. Give me one second. Unit three. Where are you from? Page 16, exercise one. Snapshot. The 10 largest cities in the world. Listen and practice. Cities. One, Tokyo. Two, Seoul. 3. Mexico City 4. New York City 5. Mumbai 6. Jakarta 7. Sao Paulo 8. Delhi 9. Osaka 10. Shanghai Countries A. Brazil B. China C. India D. Indonesia E. Japan F. Mexico G. South Korea H. The U.S. Okay, now here, as you can see, um, we have the cities and we have the countries. Basically, they were giving you the answers. Basically, they were giving you the answers. But right now, for example, Tokyo. Tokyo is a city from Brazil, India, Indonesia, Japan, Mexico, Korea, or the USA. Japan. Exactly. They have the answers, sadly, but okay. Uh, Mexico City. <laughs> Mexico City. Mexico. Mexico. Exactly. Uh, New York City? United States. United uh -huh. States. The USA or the United States. Very good. Uh, Seoul. Korea. 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 Uh, Sao Paulo. Brazil. Exactly. Jakarta. India. India, okay. No, it's Indonesia. Indonesia. Uh -huh, I think so. Wait. Yeah, it's Indonesia. What about Osaka? What do you think? ¿Dónde creen que es Osaka? Mexico. No. Oaxaca, tal vez. Oaxaca. Pero Osaka? Japón. Japón. ¿Ah? Chinese or Japan? Japan. Uh, let me tell you that it's Japan, okay? It's Japan. What about Delhi? India. India, exactly. It's India. What about Mumbai or Mumbai? Uh huh. It's Indonesia. India again. It's the India in Los Angeles. United States of North America. Exactly, United States of America. Okay, this was a little bit of practice for the most, uh, like mo the largest cities in the world. Esas son las los países, vean, y las ciudades más grandes del mundo. Y algunos países. Remember that cities it would be ciudades and country países. Okay. Just as a reminder, okay? Y eso se suponía que pues tenían que ser en page 16. Por si lo tienen en page 16, you can do that. Van a hacer el matching de las ciudades con la, el país, okay? Now, let's move on. Vamos a continuar, okay? And now, in the next one. In the next one, we are going to Unit go. I'm sorry. 
So here we have a little bit of a conversation for practicing again, the countries and the cities, okay? And I want two people to help me to read. Can you help me to read please, uh, Rebecca? And help me to um, Ada Esmeralda. Rebecca and Ada Esmeralda. Okay, so Rebecca, tú vas a empezar en Ada Esmeralda. You are Jessica, okay? Yes. Okay, one, two, three, go. Are you from California, Esmeralda? Well, my family is in California, no. But we're from Korea originally. Así se dice. Yes, perfect. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, where are not from Seoul. Seoul. Where from Daejeon? Daejeon, I think. Daejeon. Daejeon. Uh -huh. uh -huh. So, is your first language Korean? Yes, it is. Excellent. Very good. Okay, that was a little bit, as you can see, um, the nationalities. Which ones are the countries? Okay, in El Bear, no problem. Which ones are the countries that you can see? Korea. Korea, uh huh. Which ones are the cities that you can see in the conversation? Seoul. Seoul, uh huh. What else? California. Uh huh. What else? Daejeon. Uh huh. And Seoul many times, right? What about nationalities? What nationalities can you see? Korean. Uh huh. Ay, California, me falta por acá. And what else? Just Korean. America. Uh, where is America? Uh, here we have Korean again, but American? No, I think it's uh, no. But just those. That's perfect, everybody. Thank you. That was very good. Now, in the next practice, okay, that we have here in the same page, we have here, listen to Jessica and Tom, and um, Tim, sorry, talk to Tony, Natasha and Monique, check through or false. What are you going to do? I'm going to put you an audio, okay? And you have to write in your notebook, okay? Le voy a poner un audio, ustedes van a escribir en su cuaderno si estas oraciones que están acá son verdaderas, son true, or some faults. So you have to listen very carefully, okay? Tienen que escuchar, so very, very carefully, con mucha, mucha atención. So remember to write the answers. Recuerden escribir la respuesta, true or false. Here we go. Page 16, exercise two, part B. Listen to Jessica and Tim talk to Tony, Natasha, and Monique. Check true or false. One. So, where are you from, Tony? I'm Brazilian. Oh, what part of Brazil are you from? I'm from Rio. Two. <laughs> is your name Russian, Natasha? Yes, it is. But I'm from the U.S., from New York. So you're American? Yes, I am. But my parents are from Russia originally. Three. By the way, Jessica, this is Monique. Nice to meet you, Monique. Are you from Brazil too? No, I'm from Montreal. So you're Canadian. Is your first language English? No, it's not. My first language is French. Okay, so number one, Tony is from Italy, true or false? False. False, okay. Page Why it's it false? Oh, sorry, I thought it, I was answer this. Okay, so it's false. Why it is false? False. He is from, from where? Brazil. It's from Brazil, excellent. Number two, Natasha is from New York. Yes. 
It's true, exactly, right? And number three, Monique's first language is English, true or false? False. What is Monique? What is? Three. French. Her first language is French. Very good. Very good, very good. You guys, wow, you are awesome. Okay, so there we have it. So, do we have any questions so far about this? Preguntas al momento? Or no? All the people we live in this in, in this in this continent are American. Exactly. But uh, but uh, but the people who living in the north North America, North America, if some American from El Salvador, Honduras, Guatemala, Mexico, they uh -huh. are American too. Uh huh. Yeah, for me, well, it depends, Mister. Mm, there are two ways to call the Americans the nationality. We can say Americans, or you can say North Americans. South American. Or South Americans, yeah. South. But you are referring to the one. It's it a con no. It's it's the one. Oh my goodness! It's not a continent. It's a section. Oh, nos estamos refiriendo like norte sur y norte sur y centro, ¿ya? So yeah. para referirte a una sección de ellos puedes decir Central American, North American, South American. Pero recordemos que como les decía, uh, there are many nationalities. Hay muchísimas nacionalidades. Porque American se podríamos decirle y se llaman, ¿verdad? Ellos también los de todo lo Norteamérica, obviamente, que incluye Canadá, eh, USA, México, ¿ok? And so, pero no, pues tiene que ser American just for those, for them. Quizás solo sería para ellos. It's kind of tricky. Es un poco, like, uh, tricky porque, como dudoso, digamos, porque... Pues sí, vea, todos somos americanos porque vivimos en América. Pero los, eh, los, ay, ¿cómo les podré decir? Los gringos, vamos a llamarle, los gringos, pues ellos consideran que solo ellos existen, ¿verdad? But it's not like that, pero no es así, ¿verdad? Ustedes saben que hay diferentes nacionalidades. Um, so, uh, yeah, mister, it's kind of tricky for that. It depends when you, when, with who you speak to about this topic. Depende de con quién hables del tema. Porque si hablas con un gringo, para ellos solo hay América. América y Americans. Pero, no, pues, nosotros sabemos que hay diferentes nationalities, right, in America. So, mm, yeah, depends. <laughs> Depende de con quién hable, mister. It would be the national. <laughs> We need to teach, to teach. Uh, yeah, to teach. it's true. We need to teach them a lot of culture because they yeah. are not familiarized with the culture, the Latin American culture. <laughs> Latin American. Yes, American. the Latin American, exactly, culture. They need to. Ellos tienen que, pero it's hard. It's hard, mister. So, yeah. Now, to continue, uh, well, last... We already studied with this, but, but still, we are going to do a review about the negative statements and the questions, okay? So with the negative statements, last class we were practicing that with the negative, we have two types. Teníamos dos tipos, contracted and complete, and complete form, right? The contracted form was like this. La forma contractada pues era así. I am not from New York. Pero the complete form, ¿cómo era la forma completa? Do you remember? Remember. I am not. I am not, exactly. But then we have here, pero aquí tenemos también, you are not late. ¿Cuál sería la forma complete for this one? You, I'm sorry. Are. Are not, you right? Not. Mm -hmm. Y hasta ahí, ahí tenemos lo completo. Uh -huh. And then we have she is not, que sería? Ah, bueno, that, that would be you, she is not. O well, he is not sería he is not. Y así, ¿verdad? Para la forma completa. Y aquí lo tenemos en la forma contractada. Para las negativas. Remember that when we are talking about the verb to be, 
we are referring, nos estamos refiriendo, recuerden que estamos expresando countries, bueno, de algún lugar, nationalities, nationalities, occupations, uh, what else do we express? ¿Qué más expresamos con el verbo to be? Can you remember to me, please? Professions, place. Ah, professions, places, ahí estaba, occupations, ajá. Uh -huh. What else? Name, right? Feelings. Ah, feelings, exactly. And age. Y edades, ¿verdad? Eso era lo que expresábamos uh, with the verb to be, ¿ok? Con el verbo to be, ¿ok? And so, yeah. Porque si se fijan acá, pues, they are completing, están complementando con countries, with cities, okay, with eh, nationalities, están complementando con ciudades, con eh, países y también con nacionalidades, ¿verdad? Ahorita, porque pues estamos practicando eso. And then we have the questions, y ahí tenemos las questions. Uh, no, wait a second. We already practiced this, I remember. Yo creo que también ya pues estudiamos un poco acerca de eso. Que solo cambiamos de lugar. Y estuvimos practicando el are you yesterday, right? Y ayer estábamos practicando un poco de la are you. Y here we have the different options for answers. Y aquí tenemos las diferentes opciones para respuesta. Para positivo sería yes, I am. O no, I am not. Am I early? Puedes decir yes, you are. Or no, you are not. Or is she from Brazil? You can say, yes, she is, or no, she isn't. Ahí lastimosamente pues no aparece el yes y el no. Bueno, solo está en una sola que está al inicio por acá. Y de ahí tenemos todas las respuestas que puedes utilizar con el yes. Tenemos el no. Y todas las respuestas que podemos utilizar. Yes, Mr. Jose Carlos, tell me. Ese se puede, no, you are not, or no, you aren't. Both of them. Los dos puedes utilizar. Ok. No, you aren't es more informal. El no, you aren't, voy a escribirlo por acá, es un poco más informal. No, you aren't. Ok, so, but you can use it, pero puedes utilizarlo. Ok, y también con el she is not sería no, she isn't. Creo que en la práctica que tienen en la sección número dos, sí, uh, o tres, tienen, les sale contractado, si no me dejan mentir, ¿verdad? Alguien me acuerdo que me preguntó y le salía contractado. So, ya. Yeah. Ahí en el, la plataforma sí creo que viene contractado. So, that's why I'm telling you here. Ok, do we have any questions? Questions, questions. Do we already did this one? Do we already did this one? Questions, questions. Okay, if we don't have any questions, okay, give me one second. We are going to do a little bit of practice. In the practice here we have, uh, where are these people from? So for example, where is Talia from? Brazil, Brazil. Colombia or Mexico? Mexico. 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 Mexico, very good. What is the nationality for Mexico, everybody? Mexican. Mm, Mexican. What about Charlize Theron? She's from the United States of America. So we have Sweden, Ireland, and South, South Africa. It's South Africa, exactly. What is the nationality for South Africa? Do you know? South African. Exactly, South African. So le damos la N. Very good. Number three, Hario Nomo. What is the nationality for Hario Hario Nomo? Japan. Okay, let's see. It's Japan. So I mean, sorry, that's the country. What is the nationality for Japan? Japanese. Japanese. Yes, Japanese. What about, give me one second so I can move a little bit here. What do you think is the nationality, I mean, the country for Celine Dion? Canada. I'm sorry? Canada. 
Yes, Canada. What is the nationality for Canada? Do you remember? Canadian. Mm, Canadian. Now, what is what do you think is the nationality? I mean, the country for Tiger Woods. Tiger Woods. The United States. The United States. Yes. What is the nationality for the United States? American. American. Very, very good. Excellent, excellent, you guys. So this was a little bit of practice for this, but wait, we have a little bit more. Give me one second. Mm. Oh my god, wait, wait a second. Ay, ¿qué pasó acá? Give me one second so I can okay. <laughs> because we were listening to, to somebody here. Okay, now uh now that we have seen that, okay, I want you to practice with some more nationalities. Okay, I'm going to present to you some more nationalities. Give me one second. You will see some pictures, okay? And you will tell me, van a ver ciertas imágenes de ciertas famous people, because these are famous people. And then you're going to tell me is what is the nationality, okay? Give me a second. Vamos a hacer algunas because there are many of them. So, uy, what did I do? Give me a second. Oh my goodness, here. Ayer teníamos esto, but we're going to do it today so we can practice. So where are they and what are their nationalities? Okay, so here, do you know the nationality for this man? Any uh, ideas? He's Harry Potter. Is he mm -hmm. Mexican? Ah, is he Mexican? What do you think? No, he's not. Uh, he, is he um uh, American? No, he's not American. He is from England. Exactly. He is from England, okay? And he is English, okay? That's the nationality. Let's see this one. Oh, no, this one is very difficult. Wait. Okay, this one. Okay, so is he? Wait, what do you think is the nationality for this person? Portugal. Portuguese. Portuguese. Oh, okay. He is Portuguese. Very good. What about this one? What is is he Mexican? No, he is not. He is? He is not. But what is the nationality for this man right here? He is from Spain. He is not uh, he is from Spanish. He, he is from Spain, but he is Spanish. Para decir la nationality, vamos a decir is he is, and then we say uh, the nationality, Spanish in this case. Para las personas españolas, se dice Spanish, así como el lenguaje, se dice, fíjense. It's something peculiar that this have, es algo peculiar que tiene, que tienes que, pues dices el mismo lenguaje, también es una nacionalidad, ok? Only this one, solo esta, ok? Bueno, algunas de ellas siempre igual. Uh, like, for example, here, it's Bill Gates, uh, Salvadorian. No, he is no. He is not. He is from USA. He is American. Okay. He is from USA. He is American. Very good. Now let's see this one. Is she? Is she uh, Irish? Yes. She is from Russia. Uh -huh. She is from Russia. And the nationality? She is Russian. Yes, very good. Uh, okay. Okay, let's do, let's continue, okay, because we have some more practice. 
Give me one second. Do we have any questions so far? Because in the next one, we're going with the numbers, okay? Wait a second. There. Uh, so here we have listen and practice. But I know that some of you know the num we already practiced them, I guess, the numbers. Creo que ya practicamos los números. Oh, no, but from 1 to, to 20, I guess it was, right? And here we have from 11 to 100. Can you help me to read the first section of the numbers, please? Um, Monica, can you help me with the first section to read them, please? Los digo todo. Yes, please. Okay. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Excellent. Thank you, Miss. Let's go with next one. Can you help me to read, please, Jose Walter? Okay. Mm -hmm. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Okay. 30. 30. Very good. 30. Y, y si se dan cuenta, pues ese sí es de mucha importancia, importancia, lo siento, eh, saber los números del 0 al 9, del 0, del 1 al 9. ¿Por qué? Porque lo único que vamos haciendo es agregando, ¿vea? And then we have the last numbers. Can you help me to read, please, the last numbers? Pronunciación, por favor, del 30. Sure, sure. Bye. Hay dos formas del 30, ¿ok? Se lo puede escribir ahí cómo se pronuncia. La primera es 30, 30. Y está 30, ¿ok? 30. 30, en la primera pronunciación es americana y la última, 30, es británica. Porque no sé si ustedes han escuchado que algunas personas la dicen con T. Y es por eso, porque es la pronunciación británica. Las dos están perfectas, ¿ok? No hay problema, ¿ok? So, 30 y 30. Yes, Carla, do you have a question? Ok, ok. Ok. So, next one. Igual las siguientes, del 40 al 100. Can you help me to read, please, Eric? 40, mm -hmm. 50, mm -hmm. 60, 70, 80, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, Uh, when we have, ahora le voy a empezar a preguntar números in, in, in like, like individual, in, in, on even it would be. And you will tell me how to say them in English. Como pueden ver aquí solo tenemos de 10 en 10, pero vamos a practicarlos en uno en uno. Like for example, let's start with Ada Esmeralda. Ada Esmeralda, how do you say this number, 34 in English? Yeah. Mm -hmm. yeah. Seri, Excellent, Miss. Very good. No, no being afraid. Alejandra, how do you say this number? 37. Alejandra, hello, Miss. 37. Okay. Eh, Candelaria, 37, please. Can you help me? Solo dices 37 in English y después el. 30 quiero decir y después el 7, like together. Yeah. Sorry, 27. me confundí. Uh -huh. 27. Ah, very good, Miss. Thank you. Let's go next one. Uh, Eric, how do we say this number? Forty two. Excellent. 42. Yes, very good. 42. Perfect. And this number, please. Mm -mm -mm. Fausto. 44. Excellent. Vamos con next one. Jenny, Miss Torres. 
¿Cómo decimos ese número, Mr. 47 en English? Forty-seven. Excellent, Miss. Thank you. Let's see next one. Uh, Jose Carlos, this one. Fifty-three. Excellent, Mister. Thank you. Let's see. Um, Jose, Jose Walter, this one. How do we say this number? Forty-eight. Forty. Hey. Are you think? Are, are you sure? Are you sure that is forty or fifty? Fifty, perdón. Ah, uh, fifty. Uh huh. Fifty A, exactly. Very good. What about this one, please? Help me, Monica. Sesenta y tres in English. Sixty-six. Uh -huh. Sixty-six. Y el tres, ¿cómo se dice en inglés? Sixty-three. Exactly. Very good. Let's see, Rebecca. How do we say this number? Exactly. Very, very good. Okay. Now, uh, de ahí cuando llegamos al 100, ¿verdad? So, it's 100 y de ahí vamos agregando el número, ¿verdad? Eh, por ejemplo, 120 sería 100, ¿cómo decimos que se dice? 100. 100. 100. Ajá, y después tenemos 20, ¿sería? 20. Exactly. 120. ¿Por qué? Porque tenemos por acá, una pequeña explicación, ¿verdad? El 1, porque sería 100, y de ahí los dos últimos números que tenemos, que sería 20, right? And, ya. Yeah. Y así lo vamos agregando. Por ejemplo, 135, ¿sería 100? ¿Cómo se dice una vez más? 100. ¿Y 35? 30. 35, 35, exactly. Five. Yes, see, yeah. And so, yeah. Questions? I have a question. Tell me, Miss. Cuando en inglés sumamos los números del signo más y el se pronuncian igual, de igual forma o tienen otra pronunciación? Tienen otra pronunciación. El más se dice plus, el menos se dice minus. Eh, en la división, le puedo poner así una pleca, pero división se dice divided by y la multiplicación se dice times. Así es, estos son los symbols. Thank you, Miss. No problem. Eh, so remember, plus, que significa más, minus, menos, uh, divided by. Dividido, divi, sería entre, entre, divided by es entre y time significa por. Okay, just if you want to know it, that's very important in life, it's true. So, yeah. Uh, okay, let's go ahead and move on. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta o duda? Okay, no worries. Let's go ahead and continue. Here we have... Yes. Okay. No, somebody is activated audio. Let's see here. We have a little bit of practice for the pronunciation. Aquí tenemos un audio para la pronunciación de los números que ustedes saben que está el 50, por ejemplo, con el 15. Vamos a escuchar la correct pronunciation, okay? Listen carefully. Page 19, exercise 7, part B. Listen and practice. Notice the word stress. Thirteen. Thirty. Fourteen. Forty. Fifteen. Fifty. Sixteen. Sixty. Okay, as you can see, uh, when it's Teen, cuando tenemos el teen, como que la palabra es un poco más larga. Thirteen. Y cuando es 
30, o sea, número redondo, vea, y empezamos nuevos números, 30, cortito, vea la pronunciación. Tengan en cuenta eso, ok, because in a few seconds I'm going to dictate you some numbers, ok, en unos minutos le puedo dictar unos números, entonces, para que tengamos en mente eso, ok. Now, here, ok. Ok, ok, ok. So, what are we going to do? I'm going to say some numbers, ok. Les voy a dictar unos números y ustedes los van a escribir. Los pueden ir escribiendo en un solo mensaje en WhatsApp o los pueden escribir en su cuaderno y me los muestran a la cámara. Quienes pueden activar la cámara, vea. So, pero no los vayan a enviar, los que van a enviar en WhatsApp hasta que terminemos. Le voy a dictar spy numbers. Spy numbers in English, ok. Write them down. Los escriben en su cuaderno, recuerden, o en un, un solo mensaje en WhatsApp, porque se envían varios, too many messages. Ok, so let's go with the first number. Vamos con el primer número. First number in English is number 10. 10. Ten. Ok, next number. It's number... 16 16 number 3 it's number 40 40 next number Next number, it's number 17, 17. And last number, it's number 80, 80. Okay, send me the number, please. Me los pueden enviar o los pueden mostrar, los que hicieron en su cuaderno. <coughs> ¿Qué es, José Carlos? Se lo digo porque no tengo cuaderno. Oh, ok, you, que, no, oh, ¿en qué los escribiste? No, me acuerdo de los que dijo. Ah, ok, tell me, mister. 10, 16, 40. No, pero en inglés, en inglés. Ah, 10, 16, 40, 17, 18. Yeah, very good. 80, 80. 80. 80, exactly. Ana, eh, Ana Esmeralda, yes, I see you, Miss. Te veo. Show me. Muéstramelos. I can see you. Oh, no. No se ve. No, no se ve. Pero entonces. Eh... Read them. Léamelos. Vamos a ver. Ok. En inglés, ¿verdad? Yes, please. Vaya, 10. Ajá. Uh -huh. 16. Ajá. Uh -huh. 14. Ajá. Uh -huh. 70, 80. Yes, perfect, Miss. Very good, Miss Esmeralda. Let's see. Voy a ver acá los del grupo. Uh, wow. I hope you didn't copy. Uh, 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 uh. Okay. Uh, okay. Some of you, I can see that you were confused with the team. Puedo notar que algunos sí nos confundimos con el team, ¿verdad? Este, porque recuerden, que cuando es con un 1, o sea, los del 11 en adelante, la in, nos vamos a fijar mucho en eso, en el in, ¿ok? 16, 17, ¿ok? En cambio, cuando son números como de 10, digamos, por ejemplo, 30, sería 30, 40, son cortitos, ¿ok? Creo que ahí nos confundimos un poquito, but some of you did very good, pero yo sé que lo intentaron y lo hicieron very good. Thank you for trying, okay? Now, questions so far? Una pregunta, sí. Cuando yes. dice question, question so far, ¿qué quiere decir so far? Alguna so far pregunta lejos? al momento. O a este momento. So, so far. far. No, no es lejos. Yes, hasta el momento. Yes, true. Hasta el momento. La, la primera And vez que escucho. Really? Really. But it, it's, a, it's a phrase that, that is always you when you need something, when you are like, until this point. Para decir hasta este momento, until this point in English, until this point, yeah. It's where you say until this, uh, like, 
so far. I like so far. So far, so good. So we are good, right? 10, 16, no problem, Mr. 40, very good, 17, 80. Yeah, very good. And thank you for doing the practice, you guys. You did awesome. But remember that it's always very important that you practice, 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 okay? This in the platform, because as you know, we have to move on with these topics. Siempre recuerden que es muy importante. Ir trabajando en la plataforma, porque yo sé que hay una práctica más, que me recuerdo que hay algunos números ahí medio raritos, que cuesta identificarlos, ¿verdad? Entonces, pero es más que todo de práctica, ¿ok? En la plataforma, después de la clase, traten de hacerlo. Please, please, try to do it, ¿ok? Now, wait a second. With, you're going with the next topic, ¿ok? The last topic for today's class. It's WH questions, okay? WH questions are also with the verb to be. Estas WH questions las vamos a, a utilizar eh, para conocer un poco más de información. Uh, they are, we're going to practice mostly four. Vamos a practicar más que todo cuatro. Eh, aquí, pero a mí me salió dos malas. Really? Send me the picture, Miss. ¿Me puedes enviar la imagen, Miss? Porque I don't know which one you're talking about. Para ver de cuál hablas. Porque, uy, esto no. Ya lo hicimos. Ok, this one. WH questions. So we have what. El what lo vamos a utilizar para preguntar sobre things, cosas, ok. Like, for example, what is your name? Ok, y miren el orden for the question. Really, Candelaria, mándame cuál es el ejercicio para yo poder chequearlo, porque yo también estoy como alumna con ustedes, así pueda chequear, ok? So, yeah. Ok. Perdón, so. Peter. Sí, dice que esa parte donde dice que hay que escucharlo, a mí me pasó también, y lo que me pide es que descargue una aplicación para escucharla. Entonces sí. tuve que volver a abrir la página para poder escuchar la conversación. Pero sí la pudiste escuchar al final, Miss. Sí la pude escuchar. Yo sí, creo pero... que es el mismo ejercicio del que estamos hablando, donde uno tiene que escuchar para ver si está in o in front of o under, porque así me pasó a mí también en ese ejercicio, que fue el que me decía que, es. las tenía, que las tenía malas y ayer que usted las resolvió, yo vi que así como ya, yo las había escrito, estaban es... y la plataforma no me las aceptó así. So, sometimes, a veces, este, ¿cómo se llama? Pero, me, Miss, ¿me mandó ese ejercicio a mí o no? Porque a veces, si se fijaron, alguien me envió un ejercicio, era por un puntito, por un apóstrofe, porque lastimosamente en las computadoras, y si es de acá de El Salvador, no tiene el apóstrofe recto, sino que sale así y también sale malo. Entonces, este, it's a little bit confusing. En ese caso, pues, vea, hay ciertos puntitos, mayúsculas a veces, pero ustedes lo pueden estar escribiendo bien. Por eso les digo, si ustedes me mandan el ejercicio, yo con gusto les envío cómo exactamente está escrito. Aunque ahí en la plataforma dan varias opciones, vea, o sea, dan varios, varias respuestas. Solo el de la cartera de bolsa sale mal. Ajá, ¿qué ejercicio es ese? What exercise is? El es, está en la sección tope al final, me, me recuerdo. Creo que es el que me están hablando. Uh, la, la vamos a hacer porque I don't, I, I see there are many people. By a section three, right? Oh, no, section two, sorry. What's this? Vamos a ir a hacerlo. Don't worry, we have, we can do it. It's charging. Give me one second. Ok, so creo que es este. Oh, no. Aquí. ¿Este, Miss? Yes, Miss. Ok, so tienes que escucharlo. Ah, no, 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 no es ese. Es, es, el, es el otro, pero sí, ese sí me salió bien a mí. Bueno, ese no me dio problema. El es el siguiente. Es el siguiente, Miss. Ese no da problema. Es el siguiente. Ah, ese, ese, ese bien trabajo. Ese. Sí, ese hasta lo hice y me salió buenísimo a mí. Sí. El siguiente a ese. Ajá, el otro donde tipo uno tiene que como identificar. Do... Ajá. Ese. Ajá, ese. Ajá. Ah. Sí, me salió mal. Uy, ¿qué hice? Wait, wait a second. Let me go back. 
güey. Give me one second. Ya le voy a mostrar la respuesta. Ajá, this one. Uy, it doesn't appear here. But in this case, ah, el mismo que tenemos en la, en la picture, right? Vaya, aquí están las diferentes, por eso les digo que es importante que pues, si tienen alguna duda me pregunten porque, vaya, una de las respuestas puede ser in the book bag, otro puede ser, miren en mayúscula, in the book bag, otra puede ser normal, así, in the book bag seguido, otra puede ser in the school bag, otra puede ser todo en mayúscula, in the book bag, no sé cuál de todos escribieron ustedes. Todas estas son varios tipos de respuestas que pueden utilizar. Todas esas que están, ahorita las estoy subrayando, son los tipos de respuesta. Esta es una, miren, esta es otra, es otra. ¿Por qué? Porque nosotros la dejamos abierta, que ustedes pueden escribir en mayúscula. No sé cuál pusieron, mis. ¿Qué puso usted? Porque me entró la duda solo, el punto 5, me salió mal 5, vamos a ir al 5, ok. A mí me salió mal la, la, la dos, parece. Y Vaya. la seis. Aquí en la cinco es on the purse, on the purse con mayúscula, o on the purse con todo mayúscula. Y por si quieren, like, copy, copy that. O la number two dice que las the answers are next to the television, next to the television, next to the TV, next to the television, or next to the TV. Así, esas son las different answers that you can give. Esas son las diferentes que puedes dar. Pero miren, no tengan pena ahí. Like, ajá, uh -huh, that one. Siempre me pueden escribir y yo les apoyo, you guys. So, yes. Thank you, miss. No problem. Sí, porque... Porque sí, sí, hay otra cosa. Cuando entre más lo hacen, la, el puntaje baja. Entonces, inténtenlo dos, tres veces, ¿ok? Y después me preguntan. Yo con gusto les voy a apoyar. A ver, a veces me tardo un ratito, pero casi siempre les voy a contestar rápido, ¿ok? Entonces, para que no bajen esa puntuación porque se les baja. Y eso es muy importante, recuerden, para el diploma. Para el día de mañana, a más tardar viernes, tienen que haber finalizado section number three, ¿ok? Section number three, you have to have finish it. Y también tenemos el midterm para mañana. Ok. Uh, so tienen que haber finalizado estas dos secciones. Ok. Y siempre pues ahí ustedes saben que tienen un video. Bueno, primero tienen el objetivo, después tienen un video y después tienen práctica. Solo acá en el midterm. I'm sorry. Solo en este pues que salen preguntas de todos los temas que hemos estudiado hasta el, vamos a estudiar hasta el día de mañana. Ok. Just to make sure, solo para asegurarme que pues lo hagan, por favor, hasta mañana. Y de ahí, la siguiente semana, section 4, si pueden ir avanzando, háganlo, ¿ok? No hay problema que usted avance, porque a veces los temas ya ustedes ya los han visto. Por ejemplo, la otra semana vamos a estudiar colores. Yo creo que los colores los básicos ya los conocen, pueden ir haciendo eso. También la ropa vamos a estudiar la otra semana. Solo pueden ir avanzando, porque la última semana pues tenemos dos, dos temas, eh, dos, dos secciones, digamos, a finalizar. Así que si ustedes pueden, avancen. Y si tienen dudas, ask me, I can help you out, ¿ok? Me preguntan y yo con gusto les apoyo. O me dicen, mija, ayúdenme con eso, porque ya no sé cómo escribirlo, ya lo escribí un montón de maneras. Y yo les apoyo. Questions right now with the topic... Mm -hmm. ¿Ya es Candelaria? Entiendo, entiendo que hasta tenemos toda esta semana para hacer la sección 3 o hasta el viernes. Hasta el viernes, más que todo, ¿ok? Pero para el viernes ya finalizada. Porque lo que okay. sucede es que el viernes a la medianoche, bueno, antes de la medianoche, el gestor, el que nos ayuda con la asistencia, chequea la plataforma y si no la han finalizado, el sábado van a tener un mensajito que por qué usted no ha finalizado la sección número 3. Así que para evitar ese mensajito, mejor trabajémoslo solo. Ok, y el examen igual se igual. va a realizar en la plataforma cada, cada quien, ¿verdad? Cada quien. Este, y eso tenemos también hasta el viernes. También. Las dos cositas hasta el viernes. Uh -huh. Ah, ok. Es que yo las estaba haciendo el fin de semana, como a veces. Eh, Pero no, no, sé. le han, no le han enviado ningún mensaje, Miss, al momento. No. Bueno, 
Bueno, entonces... No, 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 no he ¿Qué? visto cómo es... No he visto que me hayan ver, enviado mensaje, ver, ¿verdad? Sí, porque pero alguien el me... sábado es que yo dedico uh -huh. ah. para completar, pero por eso le preguntaba, porque como a veces no me queda como chance y ya después de la clase ya estoy que tengo sueño, yes, el cansancio. No. Ya, yes, ah. I know. Sí, pero inténtalo el fin de semana, avanzar lo más que pueda, mis, para que así, eh, yo vi que a alguien me mandó un mensaje que les habían mandado, que decía de que, que tenía que trabajar en la plataforma número 2, en la sección número 2, y no la había trabajado ella, entonces estaba trabajando el sábado pasado. Entonces, por eso, vea, yo, yo les digo y les, 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 les recomiendo, vea, que lo hagan, porque pues lo de la plataforma yo no lo reviso, solo es mi deber decirles que la trabajen, porque es práctica, y eso es verdad. Ya vieron, vea. Okay. No, no es, ajá, así que intenten avanzar lo más que pueda, mis, no hay problema, y, y si tiene alguna duda, igual me escriben, mis, ahí estamos para ayudarles a todos, ok, Sí, Anybody. gracias, porque igual yo me enojé con una sección ahí que va a escribir, y no, y no me sale, y otra, y nada, y, pero no recuerdo cuál fue, entonces ah. ya no lo dije yo, no, ya no lo intento, no. ya me quedé con, con, me bajó un poquito la calificación, pero me conformé. Yo dije, ay, no, ya no, porque hasta la cabeza me dolió. No, Miss, cuando ya lleven la segunda vez, por lo menos segunda vez a práctica, dígame. Y yo con gusto, ahí le voy a apoyar con las respuestas, porque si no, el puntaje les baja, ¿ok? Entonces, y para que no les baje tanto, porque si no van a llegar a seis, y ese no es el punto, ¿ve? Y ahí, porque a veces si se fijaron ahí ahorita con lo que les acabo de mostrar, es una mayúscula, un punto, entonces, para evitar mejor eso, yo sé que ustedes lo pueden, o mándenme las respuestas que han puesto, y yo después yo les envío, vea, qué es lo correcto, qué, qué es lo que falta. José Carlos, si vas a decir algo, dime, mister. No, no, no. Lo que pasa es que yo hasta la unidad 1 he llegado, pero no sabía que hasta la 3, para el, pero tengo hasta las 3 para el viernes. O sea, yeah. no sabía. Y yes. también eso, hay unas respuestas de que yo sé que están buenas y cuando aprieto me sale mala, la cambio, me vuelve a salir mala, la cambio, me vuelve a salir mala. No sabía que se perdieran puntos, pero ahora ya sé. Sí, no, 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 porque les va a bajar punto el porcentaje. Eh, se baja y no queremos eso ok, porque si no pues como les digo ustedes lo han practicado tanto y les quede a seis, no, no, no entonces por eso les digo, la segunda o tercera vez que ya vean que ya no les da pregúntenme, mándenme la re ustedes me mandan una foto de lo que ya han hecho y yo les digo, no mis, es que tienen que escribir esto o yo le envío la respuesta una de dos, pero ahí igual vamos. mis, ¿Eh? así, me va, así me va a pasar a mí yo estuve escribiendo, pero como no aceptaba el apóstrofe Sí. Entonces, eh, a saber cuánto bajé, porque yo sí intenté mil veces. Ay, no, mister, I'm sorry, sí, pero sí, no. Y yo. otra cosa, no aceptaba, no aceptaba una respuesta donde teníamos que decir que next to eh, the TV. Ajá. No la aceptaba, ¿no? Que tiene que ser tele, te, televisión. Televisión, sí. Lo mismo me pasó a mí. El apóstrofe, le voy a contar, fíjense que el apóstrofe, si quieren, envíense lo del teléfono a la computadora, no sé, por un mensaje en WhatsApp, porque el apóstrofe lo pueden sacar del teléfono, el recto, lo pueden sacar de un mensaje, se lo voy a mandar ahorita, porque yo ando el teclado en inglés, entonces ahí donde lo saco, porque y cuando hago una plataforma, porque a mí también a veces me toca hacer plataformas, yo les, este, ahí está, ahí se los acabo de enviar, este, pongo, lo, lo hago en el teléfono, porque en el teléfono ustedes saben que usted puede cambiar el teclado, ¿ve? puede estar en español, porque yo lo ando en, en español, en inglés y en francés, porque estoy tratando de aprender francés, entonces pueden hacer eso, este, que pongan el, agregar el idioma de inglés a su teclado, en, en, en los, bueno, en los Android, en, en los Apple también se puede poner, pero <ríe> no, 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 no he probado de tantos intentos, no. Ask me, pregúntame, no se preocupen ahí en WhatsApp, vamos a tratar de apoyarles en el grupo o aparte, como ustedes gusten, ¿ok? <ríe> no, no digan eso porque lo están intentando y lo están practicando, que es lo the best, ¿ok? We are going to stay here, nos vamos a quedar por aquí ahora. We are going to continue tomorrow, vamos a continuar mañana, everybody. Thank you for coming. I will see you tomorrow. Have a good night, everybody. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, everybody. Take bye -bye. care. Bye. Take care. Good night. Good night.